Tapi kat sini I nak bagi tahu siap-siap uh, dekat hampa semua I bukan farmacist yang kerja dekat bahagian kosmetik Yang bagi kelulusan kosmetik I farmacist dekat bahagian hospital Tapi I suka topik-topik kosmetik ni Sebab I sendiri suka skincare Suka belajar pasal skincare Suka try skincare tu Skincare ni I minat Bila I minat I pun memang banyak ambil tahu tentang skincare Tentang kosmetik ni Kenapa ada orang yang suka sangat duk tulis kosmetik ni lulus KKM? Kosmetik ni KKM approve. Antara soalan-soalan famous I dapat, kenapa produk ni claim dia lulus kosmetik tapi hari itu kata ditarik balik daripada pasaran sebab ada mercury. Kenapa produk ni walaupun dah kantoi ada mercury, dah kantoi kosmetik timbang kilo, macam mana dia boleh keluar TV? Macam mana dia boleh keluar video? So first sekali, apa benda yang kosmetik perlu daripada KKM ni? Kementerian Kesihatan Malaysia, dia tidak memberi kan kelulusan dia memberi notifikasi okey dekat Malaysia ataupun dekat Asia ni kita menggunakan sistem notifikasi sebelum founder kilangkan produk import produk ataupun memasarkan produk sebelum hangpa letak produk ni dekat pasaran hangpa perlu dapatkan notifikasi daripada KKM notifikasi ni adalah macam permission okey KKM saya nak pasarkan produk saya ni dekat pasaran lah saya nak minta notification number sebagai founder hangpa kena provide the necessary dokumen and information dekat bahagian farmasi lah untuk dapatkan notifikasi tu. Hampa perlu bagi informasi dan dokumen yang tepat lah dekat mana hampa duk kilang bahan-bahan dia, ingredient dia dan sebelum hampa dapat nombor notification tu kita tak melakukan sebarang test pun dekat produk tu. Kalau hampa bagi dokumen semua lengkap, keluar nombor notifikasi tu. Senang je. Nak dapat nombor notifikasi ni tak susah pun hampa kena bagi apa dokumen-dokumen yang diminta je. Senang. Lepas tu dapat notifikasi. So tak ada istilah oh kita KM ni saja nak buat-buat payah orang nak menganiaya founder-founder dok kalau ikut undang-undang, wajib untuk dapatkan nombor notifikasi sebelum kita pasarkan. Notifikasi, tiada ujian yang dilakukan macam saya cakap tadi. Semua ujian, kita buat post marketing surveillance. Post marketing surveillance ni maksudnya lepas hampa pasarkan, pharmacist yang bertanggungjawab untuk buat serbuan, untuk check sama ada kandungan produk yang hampa jual ni, betul tak? Tak ada mengandungi bahan terlarang. Betul tak? Sama tak dengan apa yang hampa hantar dokumen awal-awal dulu. Sebab tu bila kita, kita ni pharmacist lah. Bila pharmacist buat check dekat sampel-sampel produk kita bukannya ambil daripada HQ je kita ada beli daripada agent daripada stocky sebab kita nak make sure founder ni memastikan produk jenama dia yang sampai kepada pelanggan adalah selamat tak ada bahan-bahan terlarang. Kadang-kadang bila kita buat serbuan tarik balik apa semua mulalah keluar founder ni cakap oh, itu produk palsu, itu produk tiruan tak original. Padahal kadang kita beli daripada HQ kot buat test tu. So itu adalah alasan lapuk lah senang cerita. Noti Notifikasi ni bukan bermaksud produk tu tak ada bahan terlarang. Kalau macam tu baik tak yang buat notifikasi. Orang boleh jual apa-apa je. Tak sebab bila kita buat post marketing surveillance tu notifikasi tu penting untuk kita trace balik siapa founder dia, siapa yang mengilangkan dia. Dokumen-dokumen dia adalah untuk kita trace balik dan siapa yang bertanggungjawab tu kena betul kan lah. Sebab kalau orang hantar sampel dan kita check sampel tu oh tak ada bahan terlarang, kita luluskan. Bila marketing bila dipasarkan, nampak yang Mungkin ke dia akan pasarkan yang dia hantar tadi? Confirm-confirm lah. Orang hantar sampel, mestilah hantar sampel yang terbaik, yang sampel yang bersih. Bila dia jual, dia jual lah benda yang ada bahan-bahan terlarang ni yang boleh bagi quick result, boleh bagi putih macam mayat, putih macam apa opera Cina tu. So, itulah dia notifikasi.